ஸோ நாம் இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா த மெக்கானிசம் ஆஃப் ஹார்மோன் ஆக்ஷன் ஸோ ஹார்மோன் எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுது அப்படிங்கிறது நமக்கு ஓரளவுக்கு தெரியும் ஹார்மோன் வந்து அது வந்து எண்டோக்ரைன் கிளான்ஸ்னு சொன்னோம் அது வந்து டக்ட் மூலமாக போகாது ஜஸ்ட் அது வந்து ஒரு பாடி சர்க்குலேஷனில் பிளட் மூலமாகவோ இல்லை மற்ற ஃப்ளூயிட் மூலமாகவோ அது டிஃப்யூஸ் ஆகி போகுது எந்த இடத்துக்கு தேவையோ அங்கே போயிட்டு அது ஆக்ட் பண்ணுது அப்படிங்கிறத நம்ம இது வரைக்கும் இந்த சாப்டரில் டீட்டெயிலாக நம்ம பார்த்தோம் ஸோ இதில் கண்டிப்பாக ஒரு ரெகுலேட்டரி மெக்கானிசம் கண்டிப்பாக இருக்கும் நம்ம ஏற்கனவே போன செக்ஷனில் பார்த்த மாதிரி ஹைப்போவாக இருந்தாலும் இஷ்யூ ஹைப்பராக இருந்தாலும் இஷ்யூ ஸோ ஒரு வேளை இந்த ரெக்கார்டு லெவலை விட ரொம்ப அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபீட்பேக் ரெகுலேஷன் அங்கே நடக்கும் ஃபீட்பேக் ரெகுலேஷன் அப்படின்னா இந்த எக்ஸஸ் ஆஃப் ஹார்மோன்ஸ் இருக்கிறப்ப அது எக்ஸஸாக இருக்குது அப்படிங்கிற அந்த இன்டிமேஷன் அதை செக்ரீட் பண்ணுற அந்த ஹார்மோன் செக்ரீட் பண்ணுற அந்த கிளாண்டுக்கு அந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்துடும் ஸோ தட் இட் வில் ஸ்டாப் த செக்ரேஷன் ஆஃப் த பர்டிகுலர் ஹார்மோன் இதை வந்து நம்ம ஃபீட்பேக் மெக்கானிசம் இல்லை ஃபீட்பேக் ரெகுலேஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அந்த பர்டிகுலர் ரிசீவிங் பாயிண்டில் அந்த ரிசீவிங் செல்ஸில் இல்லை அந்த பர்டிகுலர் ரிசீவிங் ஆர்கனில் இல்லை இல்லை தேவையான அளவு கூட அதிகமாக இந்த ஹார்மோன் அவைலபிளாக இருக்குது இது இதுக்கு மேலே இந்த செக்ரீஷன் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு தேவையில்லை அப்படின்ற அந்த இன்ஃபர்மேஷனை திருப்பி அந்த பர்டிகுலர் ஆர்கனுக்கு இல்லை அந்த பர்டிகுலர் கிளாண்டுக்கு சென்ட் பண்ணுறது தான் தட் இஸ் ஒர் கால் ஃபீட்பேக் இன்னிபிஷன் அதே மாதிரி ஒரு ரெக்கார்டு ஹார்மோன் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குதுன்னா அது வந்து ஹைப்போ டிசார்டர் காஸ் பண்ணும் அப்படிங்கிறத நம்ம சொன்னோம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அந்த ரெக்கார்டு டார்கெட்டில் அந்த டார்கெட் செல்லில் இருந்த ஆர்கனில் எனக்கு வந்து இன்னும் அந்த ஹார்மோன் அதிகமாக தேவை இருந்தால் தான் என்னோடய அந்த நார்மல் ஆக்டிவிட்டியை பண்ண முடியும் அப்படின்ற இன்ஃபர்மேஷனை கொடுக்கறது பாசிட்டிவ் ரெகுலேஷன் ஸோ இந்த ரெண்டு ரெகுலேஷனும் கண்டிப்பாக நடந்துக்கிட்டே இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த ஹோமியோஸ்டாட்டிக் லெவல் ஆஃப் அந்த ஹார்மோனல் ப்ரொடக்ஷனும் இல்லை அதோட ஆக்டிவிட்டியும் நார்மலாக அந்த அடு அந்த ஹியூமன் பாடியில் நடக்கிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது ஸோ அப்படின்னா நமக்கு என்ன தெரியணும் அப்படின்னா எப்படி இந்த மெக்கானிசம் நடக்குது மெக்கானிசம் ஆஃப் ஹார்மோன் ஆக்ஷன் எப்படி நடக்குது இது எங்கே போய் பைண்ட் ஆகுது எப்படி இந்த ஹார்மோன் வந்து ஃபங்க்ஷன் பண்ணுது இது வந்து இதை பற்றின ஒரு ஐடியா நமக்கு இருக்கணும் நம்ம நிறைய டைப் ஆஃப் ஹார்மோன் நம்ம பார்த்தோம் அதை நம்ம மூணு கேட்டகரியாக நம்ம பிரிக்கலாம் என்ன மாதிரியான டைப்ஸ் அப்படின்னா ஹார்மோன்ஸ் மே பி ஏ பெப்டைடு ஹார்மோன் ஆர் இட் மே பி ஏ ஸ்டீராய்டு ஹார்மோன் இல்லைன்னா அமினோ ஆசிட் டிரைவ்டு ஆர் டெரிவேட்டிவ்ஸ் ஆஃப் ஹார்மோன் ஸோ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா பெப்டைடு ஹார்மோன்ஸ்லாம் நமக்கு தெரியும் பெப்டைடுனா ப்ரோட்டீன் மாலிகூல்ஸில் இருந்து ஒரு சின்ன ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் ப்ரோட்டீன்ஸ் தான் நம்ம பெப்டைட்ஸ்னு சொல்கிறோம் அது வந்து சம் லென்த் ஆஃப் பாலி பெப்டைட் மாலிகூல்ஸாக இருக்கலாம் அந்த பெப்டைட் அல்ல அந்த பெப்டைட் டெரிவேட்டிவ்ஸ் ஹார்மோன்ஸாக ஆக்ட் பண்ணிச்சுன்னா தட் இஸ் ஒர்க் கால் பெப்டைட் ஹார்மோன்ஸ் ஸோ ப்ரோட்டீன் டெரிவேட்டிவ்ஸ் இல்லை அப்படின்னு நம்ம சொல்லும்போதே அது வந்து கொஞ்சம் ரிலேட்டிவ்லி ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம இமேஜின் பண்ணிக்கலாம் ஃபைன் ஸ்டீராய்டு ஹார்மோன்ஸ் அப்படின்னா நமக்கு தெரியும் ஸ்டீராய்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் லிப்பிட் டெரிவேட்டிவ்ஸ் ஆர் ஃபேட் டெரிவேட்டிவ்ஸ் இது வந்து ரிலேட்டிவ்லி கம்பேர் டு பெப்டைட் ஹார்மோன்ஸ் இல்லை அமினாசிட் டெரைவ்டு ஹார்மோன்ஸோட கம்பேர் பண்ணும்போது இது வந்து சைஸ் வந்து ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும் பெப்டைட் ஹார்மோன்ஸுக்கும் ஸ்டீராய்ட் ஹார்மோன்ஸ்க்கு மூணு மேஜர் டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா பெப்டைடும் அமினாசிடையும் நம்ம எப்படி சொல்லலாம் நான் ஸ்டீராய்டு ஹார்மோன்ஸ்னு சொல்லலாம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஸ்டீராய்டு ஹார்மோன்ஸ் வந்து லிப்பிட் டெரிவேட்டிவ்ஸுங்கிறதுனால நார்மலாக எந்த டார்கெட்டுக்கு அது போகணுமோ அது வந்து டார்கெட் செல் வல் செல்லோட மெம்பரைனை டிஃப்யூஸ் பண்ணி போக முடியுமா அப்படின்னா ஸ்டீராய்டு ஹார்மோன்ஸால் அதை டிஃப்யூஸ் பண்ணி போக முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது வந்து டார்கெட் செல் அப்படின்னா இது அதோட செல் மெம்பரைன் ஓகே ஸோ இந்த ஏரியா நம்ம செல் மெம்பரைன்னு சொல்கிறோம் செல் மெம்பரைன் இஸ் மேடப் ஆஃப் லிப்பிட் பைலேயர் ஓகே ஸோ இந்த லிப்பிட் பைலேயர்ஸ் இந்த லிப்பிட் பைலேயரை டிஃப்யூஸ் பண்ணி போக முடியுமா அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸ்டீராய்டு ஹார்மோன்ஸால் இதை டிஃப்யூஸ் பண்ணி உள்ளே போக முடியும் பெப்டைடு ஹார்மோன்ஸாலேயோ அமினாசி டெரைடு ஹார்மோன்ஸாலேயோ இதை உள்ளே தாண்டி போக முடியாது பிகாஸ் இது வந்து நான் ஸ்டீராய்டு ஹார்மோன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ இந்த மூணு கேட்டகரி ஆஃப் ஹார்மோன்ஸ் நமக்கு தெரியணும் ஒன்று வந்து பெப்டைட் இன்னொன்று அமினாசி டெரைடு இது ரெண்டும் நான் ஸ்டீராய்டு ஹார்மோன் அடுத்தது ஸ்டீராய்டு ஹார்மோன் இப்போ இந்த ரெண்டு கேட்டகரி ஸ்டீராய்டு ஹார்மோன்ஸ் அண்டு நான்
அதில் லிப்பிட்ஸ் வந்து ரொம்ப க்ளோஸ்லி பேக்கடாக இருக்குது அப்போ அதை தாண்டி அந்த பெப்டைட்ஸ் வந்து உள்ளே ட்ரான்ஸ்போர்ட் ஆக முடியாது அன்லஸ் அண்ட் அட்டில் தர் இஸ் அ ஸ்பெசிஃபிக் ட்ரான்ஸ்போர்ட்டர் ப்ரோட்டீன் இந்த பர்டிகுலர் சர்ஃபேஸ் அப்படின்னா இந்த இந்த நான் ஸ்டீரல் ஹார்மோன்ஸை என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்த செல்லோட சர்ஃபேஸில் ஒரு ரிசப்டர்ஸ் ஸ்பெசிஃபிக்காக நான் ஏற்கனவே போன செக்ஷன்ஸில் நம்ம சொன்ன மாதிரி ஹார்மோன்ஸ் வந்து எல்லா ஹார்மோன்ஸும் எல்லா செல்ஸ்லையும் போய் பைண்ட் ஆகி ஆக்ட் பண்ணுமா அப்படின்னா கிடையாது ஹார்மோன்ஸ் ஆர் டார்கெட் ஸ்பெசிஃபிக் செல் ஸ்பெசிஃபிக் ஒரு பர்டிகுலர் ஹார்மோன் ஒரு பர்டிகுலர் செல்லுக்கு தான் அது ஆக்ட் பண்ணும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா எல்லா நம்ம உடம்புல ட்ரில்லியன்ஸ் ஆஃப் செல்ஸ் இருக்குது நம்பர்ஸ் பார்த்தா ட்ரில்லியன்ஸ் ஆஃப் செல்ஸ் இருக்குது டைப்ஸ்ன்னு பார்த்தா ஒரு டூ ஃபிஃப்டி டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் செல்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா எந்த செல்லு ஸ்பெசிஃபிக்காக டார்கெட்டோ அந்த செல்லில் அந்த பர்டிகுலர் ஹார்மோனுக்கான ஸ்பெசிஃபிக் ரிசப்டாஸ் அங்கே கண்டிப்பாக இருக்கும் அப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்சுலின்ங்கிறது ஒரு பெப்டைடு ஹார்மோன் அந்த இன்சுலின் வந்து எல்லா செல்ஸுக்கும் போய் அது பைண்ட் ஆகாது இன்சுலினுக்கான ரிசப்டாஸ் எங்கே இருக்கோ அந்த இடத்துல மட்டும்தான் அது போய் பைண்ட் ஆகும் ஸோ அப்படின்னா அந்த இன்சுலின் ரிசப்டார் எங்கே இருக்கோ அந்த ரிசப்டாரில் போய் அது பைண்ட் ஆகும் ஸோ நான் ஸ்டீரல் ஹார்மோன்ஸ் உள்ளே போகாது இங்கே தெரிஞ்சுக்க வேண்டியதுன்னா செல்ல பெனிட்ரேட் பண்ணி மெம்பரனே பெனிட்ரேட் பண்ணி அது சைட்டோப்ளாசம் உள்ள என்ட்ரு ஆகாது அது என்ன பண்ணோம் அது வந்து த கோன கம்ஸ் அண்ட் பைண்ட்ஸ் ஆன் த சர்ஃபேஸ் சர்ஃபேஸில் என்ன இருக்குது த யூனிக் ஆர் ஸ்பெசிஃபிக் ரிசப்டார் ஃபார் த பர்டிகுலர் ஹார்மோன் ஸோ நான் ஸ்டீரல் ஹார்மோன் இந்த ரிசப்டாரில் பைண்ட் ஆகுது ரிசப்டார் உள்ள பைண்ட் ரிசப்டாருங்கிறது வெளியில் சர்ஃபேஸில் மட்டும் இருக்குது ரிசப்டாரோட கண்டினியூஷன் அது அது வந்து நார்மல் இட்ஸ் மேட் அப் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் அந்த ப்ரோட்டீன் உள்ளேயும் கண்டினியூ ஆகும் ஸோ உள்ள அது வந்து ஒரு ஃபஸ்ட்டு மெசேஜ் அது கிரியேட் பண்ணும் ஓகே இந்த கோனை கிரியேட் த ஃபஸ்ட்டு மெசேஜ் மாலிக்கோல் அந்த மாலிக்கோல் பேர் ஃபஸ்ட்டு மெசஞ்சர் அந்த ஃபஸ்ட்டு மெசஞ்சர் இன் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் என்சைம் அடினலைட் சைக்ளேஸ் அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா செகண்ட் மெசஞ்சராக அது கிரியேட் பண்ணும் செகண்ட் மெசஞ்சர் அப்படிங்கிறது சிஏஎம்இ சிஏஎம்இ அப்படிங்கிறது சைக்ளிக் ஏஎம்இ ஏஎம்இனா நமக்கு தெரியும் அடினோசின் மோனோ பாஸ்பேட் சைக்ளிக் ஏஎம்பி அப்படின்னா அந்த அடினோசின் மோனோ பாஸ்பேட் வந்து அது ஒரு சைக்ளிக் ஃபார்மில் அது மாறிச்சு அப்படின்னா அதை நம்ம சைக்ளிக் ஏஎம்பி அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் எப்போ அது சைக்ளிக் ஃபார்மில் மாறும் அப்படின்னா இன் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் என்சைம் அடினலைட் சைக்ளேஸ் ஓகே ஸோ இந்த அடிநிலை சைக்கிளிஸ் என்ன பண்ணுது இந்த மெசேஜ் ரிசப்டாரில் மெசேஜ் ரிசீவ் ஆன உடனே அடுத்து நிறைய சிஏஎம்பிஸ் அது ஃபார்ம் பண்ணுது இந்த நிறைய சிஏஎம்பிஸ் என்ன பண்ணுன்னா நிறைய அப்படின்றப்பவே நம்ம இங்கே புரிஞ்சுக்கணும் தட் இஸ் ஒர்க் கால் ஆம்பிளிஃபிகேஷன் ஒரே ஒரு ஹார்மோன் ஒரே ஒரு ரிசப்டாரில் பைண்ட் ஆகுது உள்ள ஒரு சிக்னல் போது இந்த உள்ள சிக்னல் வந்து அடுத்தடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போகிறத நம்ம சிக்னல் கேஸ்கேடு ஆர் சிக்னல் கேஸ்கேட் ஈவெண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ இந்த அடுத்தடுத்த ஸ்டேஜில் இந்த கேஸ்கேட் ஈவெண்ட் போகும்போது அந்த ஒரு சிக்னல் வந்து மல்டிப்ளை ஆகி மல்டிப்ளை ஆகி நிறைய சிக்னல்ஸாக அது அங்கே உள்ள மல்டிப்ளை ஆகுது அந்த மல்டிப்ளிகேஷனை நம்ம ஆம்பிளிஃபிகேஷன் ஆஃப் சிக்னல்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் நிறைய நம்பர்ஸ் ஆஃப் சைக்கிளிக் ஏஎம்பி அங்கே ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அந்த நிறைய சைக்கிளிக் ஏஎம்பிஸ் போயிட்டு அது நிறைய பாஸ்பார்லேஷன் டீ பாஸ்பார்லேஷன் ஆக்டிவிட்டீஸை அது ரெகுலேட் பண்ணும் ஸோ அப்போ அது அல்டிமேட்லி தேகோனா எண்ட் அப் வித் என்சைம் ஆக்ஷன் கால் பாஸ்போ டைஎஸ்டிரேசஸ் ஸோ அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்த பாஸ்பார்லேஷன் டீ பாஸ்பார்லேஷன் ஆக்டிவிட்டியில் அது பார்ட்டிசிபேட் பண்ணும் ஸோ இந்த பாஸ்பார்லேஷன் ஆக்டிவிட்டி ஒரு என்சைமை பாஸ்பார்லேட் பண்ணுறது இல்லை ஒரு ப்ரோட்டீனை பாஸ்பார்லேட் டீ பாஸ்பார்லேட் பண்ணுறதை பொறுத்து அது அந்த ஃபங்க்ஷனாக இல்லை அந்த ஆக்டிவிட்டியை ப்ரொமோட் பண்ணணுமா இல்லை டீரெகுலேட் பண்ணணுமா அப்படிங்கிற வேலையை அது பண்ணும் ஸோ இது தான் நார்மலாக ஒரு பெப்டைட் ஹார்மோன் பண்ணுற ஒரு ஆக்டிவிட்டியோட அந்த ஈவெண்ட்ஸ் சீக்வன்ஸ் ஸோ இங்கே என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இது செல் உள்ள பெனிட்ரேட் ஆகி போகிறது இல்லை மெம்பரையில் ரிசப்டாரில் பைண்ட் ஆகுது ரிசப்டார் வில் கன்வே த சிக்னல் இன் டு த சைட்டோப்ளாசம் சைட்டோப்ளாசம் உள்ள ஃபஸ்ட் மெசஞ்சர் ஃபஸ்ட் மெசஞ்சர் வில் பி கன்வெர்டட் இன் டு செகண்ட் மெசஞ்சர் இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் சைக்கிள் ஏஎம்பி நிறைய சைக்கிள் ஏஎம்பி ப்ரொடியூஸ் ஆகுது ஆம்பிளிஃபிகேஷன் ஆம்பிளிஃபைட் மாலிகூல்ஸ் ஒன்று ஒன்றும் தனித்தனியாக பாஸ்பேட் ஐ மீன் பாஸ்போ டைஎஸ்டிரேசஸோடு சேர்ந்து அது பாஸ்பார்லேஷனும் டீ பாஸ்பார்லேஷனும் பண்ணி அந்த பர்டிகுலர் ஆக்டிவிட்டி எந்த ஆக்டிவிட்டி அதை ரெகு
நியூக்ளியஸ் இஸ் கவர்டு பை மெம்ரேன் கால் நியூக்ளியர் மெம்ரேன் அதுவும் லிப்பிட் லேயர் தான் ஸோ அதையும் அதால் பெனிட்ரேட் பண்ண முடியும் ஓகே ஸோ இது வந்து செல் மெம்ரேன் உள்ளே வந்து நியூக்ளியர் மெம்ரேன் இதையும் அதால் பெனிட்ரேட் பண்ண முடியும் நியூக்ளியர் மெம்ரேனே அதால் பெனிட்ரேட் பண்ண முடியும் ஒருவேளை சைட்டோப்ளாசமில் அந்த இன்னொரு ஹார்மோன் இருக்குன்னா அந்த ஹார்மோனோட சேர்த்து இட் கேன் மேக் அ டை ஹார்மோன் காம்ப்ளெக்ஸ் ஸோ இந்த ரெண்டு ஹார்மோனும் சேர்ந்து தே கேன் பெனிட்ரேட் இன் டு த நியூக்ளியஸ் ஓகே உள்ள நியூக்ளியோ பிளாசமில் என்ன இருக்கும் நிறைய டிஎன்ஏ இருக்கும் டிஎன்ஏலேருந்து ஆரோனிய சிந்தசிஸ் நடந்துருக்கும் இந்த ஹெட்ஸ்வாட் கால் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் அந்த டிரான்ஸ்கிரிப்ஷனை அது ரெகுலேட் பண்ணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது உள்ளே போன அந்த ஹார்மோன் காம்ப்ளெக்ஸ் தேவான பைன்ஸ் வெத் டிஎன்ஏ மாலிகோல் ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியாவில் அந்த ஹார்மோன் டைரெக்டாக டிஎன்ஏலேயே போய் பைண்ட் ஆகி இதை கொண்டு ரெகுலேட் த எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஆஃப் ஜீன் ஃப்ரம் த டிஎன்ஐ எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஆஃப் ஜீன்ஸ் ஓகே ஸோ எந்த ஜீன் எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆகணும் ஆகக்கூடாது அப்படிங்கிறத டைரெக்டாகவே அது ஜீன் லெவலில் போய்ட்டு எக்ஸ்ப்ரெஷனை அது ரெகுலேட் பண்ணுறது தான் ஸ்டீராய்ட் ஹார்மோன்ஸோட வெல் ஸோ ஸ்டீராய்ட் ஹார்மோன்ஸ் தே டோன்ட் ரெக்வர்ட் எனி ரெக்வர்ட் செல் சர்ஃபேஸ் ரிசப்டர்ஸ் இல்லாமலே தே கேன் டைரெக்ட்லி என்டர்ஸ் இன்டு த சைட்டோப்ளாசம் என்டர்ஸ் இன்டு த நியூக்ளியோ பிளாசம் பைண்ட்ஸ் டு டிஎன்ஏ அண்ட் இட் கேன் ஆல்டர் த ஜீன் எக்ஸ்ப்ரெஷன் லெவல் இது வந்து ஸ்டீராய்ட் ஹார்மோன்ஸ் இது ரெண்டு இல்லாமல் தேர்ட் கேட்டகரி நான் ஒன்று சொன்னால் அமினோ ஆசிட் டெரிவேட்டிவ்ஸ் அப்படின்னு அமினோ ஆசிட் டெரிவேட்டிவ்ஸ்னா அப்படின்னு என்ன ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம தைராய்டு ஹார்மோன்ஸ் நம்ம பார்த்தோம் தைராக்சைன் அந்த மாதிரி ஹார்மோன்ஸ் நம்ம பார்த்தோம் இது எல்லாமே ஒரு சிங்கிள் அமினோ ஆசிட்டில் இருந்து வரக்கூடிய டெரிவேட்டிவ்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தைரோசன்லேருந்து அதில் நம்பர் ஆஃப் அயோடின் மாலிகூல்ஸ் ஆட் பண்ணி மூணு அயோடின் இருந்தால் அது வந்து டி த்ரீ ஹார்மோன் நாலு அயோடின் இருந்தால் டெட்ரா அயோடோ ஹார்மோன் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் ஸோ இந்த மாதிரியான ஹார்மோன்ஸ் எல்லாம் சிங்கிள் அமினோ ஆசிட் டெரிவேட்டிவ்ஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் இதுவும் நார்மலாக பெனிட்ரேட் ஆக முடியாது சில ஹார்மோன்ஸ் வந்து பெனிட்ரேட் ஆக முடியும் ஸோ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா பேஸ்டு அந்த ஹார்மோன் டைப் அது வந்து நான் ஸ்டீராய்ட் ஹார்மோன்ஸில் நம்ம பார்த்த மாதிரி செல் சர்ஃபேஸில் ரிசப்டாரில் பைண்ட் ஆகி அது ஆக்டிவிட்டியை என்ஹான்ஸ் பண்ணலாம் இல்லை சிங் ரொம்ப சின்னதாக தான் இருக்குது அப்படின்னா தே கேன் டிரான்ஸ்போர்ட்டட் இன்டு த சைட்டோப்ளாசம் டைரெக்ட்லி வித்தவுட் எனி ரிசப்டார்ஸ் அந்த மாதிரி அது ஸ்டீராய்ட் ஹார்மோன்ஸ் மாதிரியும் தே கேன் ஃபங்க்ஷன் ஸோ இவ்வளோ தெரிஞ்சால் போதும் அபவுட் த மெக்கானிசம் ஆஃப் ஹார்மோன் ஆக்ஷன் ஸோ நம்ம இந்த என்டையர் சாப்டரில் என்னென்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா என்னென்ன கெமிக்கல் கோஆர்டினேஷன் இருக்குது என்னென்ன மாதிரியான கிளான்ஸ் இருக்குது என்னென்ன ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அது என்னென்ன மாதிரியான ஹார்மோன்ஸ் செக்ரீட் பண்ணுது அது என்னென்ன வேலையை பண்ணுது அது எக்ஸஸாக இருந்தாலும் ரொம்ப கம்மியாக இருந்தாலும் என்னென்ன மாதிரியான டிசார்டர்ஸ் பாசிபிள் அதுக்கப்புறமா அதில் என்னென்ன மாதிரியான மெக்கானிசம்ஸ் ஆர் பாசிபிள் மூணு டைப் ஆஃப் ஹார்மோன்ஸ் ஸ்டீராய்டு ஹார்மோன்ஸாக இருந்தால் அது எப்படி ஆக்டிவிட்டி இருக்கும் நான் ஸ்டீராய்டு ஹார்மோன்ஸ் அது பெப்டைடாகவோ இல்லைனா அமினாசிட் டெரிவேட்டிவ்ஸாகவோ இருந்தால் அது எந்த மாதிரி ஆக்ட் பண்ணும் இந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் நம்ம இந்த சாப்டரில் பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் சாப்டரில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஸ்வாலஜியோட இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆனால் எக்கானமிக் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் ஸ்வாலஜி அதை நம்ம என்னன்ற டீட்டெயில்ஸை நம்ம